Hey gente, Djokovic ha ganado el oro olímpico por primera vez en su carrera y de esta manera ha igualado a los más grandes del tenis mundial. Hoy por la mañana, hora de este lado del mundo, venció a Alcaraz y por primera vez se ha coronado o se ha puesto en todo caso el sagrado oro en los Juegos Olímpicos. Acá hay una nota que trata de resumir qué es lo que ha sucedido hoy. La nota está firmada por Ayrton Aguirre y empieza con Napoleón I diciendo que la victoria es de los más tenaces. La frase que pasó a la historia y que el aviador Roland Garros colocó en las hélices de sus aviones y en una de las tribunas de la imponente Philippe Chatrier aparece el aforismo que leyó Novan Djokovic antes del inicio de la final olímpica que le ganó a Carlos Alcaraz en dos horas con 51 minutos en lo que fue sin duda, según esta nota, el partido del año en el mundo del tenis. Era el encuentro más esperado, si bien en los Juegos Olímpicos los deportes más atractivos y convocantes suelen ser el atletismo, la natación y la gimnasia, uno de los eventos que pasará al recuerdo eterno de París. 2024 será la definición del certamen de las raquetas. Y es que no le consiguió la última figurita que le faltaba en el álbum. Esta que se le venía negando en los paquetitos que iba abriendo cada cuatro años. Y que por cierto, Djokovic promete, o por lo menos esa es su intención, estar en los próximos juegos. Dice la nota, no había podido sacar el cromo dorado en Pekín 2008, en Londres 2012, en Río 2016 y en Tokio 2020, que se disputó en realidad en el 2021 por la pandemia. Sin embargo... En su quinto intento, uno que podía representar su last dance en el olimpismo, aunque alguna vez dijo que pretende estar en Los Ángeles 2028, finalmente Nole Djokovic alcanzó la gloria. Y continúa, pese a que Djokovic ¿hmm? iba a permanecer por siempre en las páginas más destacadas del tenis, más allá del resultado de esta final, sabía que le faltaba el metal más preciado. En su palmarés hay 98 títulos, 24 Grand Slams, 40 Masters 1000, más de 428 semanas como el número uno del ranking, una Copa Davis y varios logros personales. No obstante, él quería la preseda dorada. La necesitaba para cerrar el círculo e igualar de esa manera a estos grandes del tenis como son Steffi Graf, Andre Agassi, Rafael Nadal y Serena Williams como los únicos en haber podido ganar el oro y los cuatro mayors en singles y la historia fue de película para lograrlo continúa la información como era de esperarse el camino se mostró largo y sinuoso ninguno pudo aplicar la velocidad crucero sino que ambos tuvieron que permanecer conectados porque eran conscientes de que ante el primer pestañeo soltaban ventaja los dos se aferraban a sus juegos de servicio aunque debían trabajar demasiado de hecho Nole salvó 8 chances de quiebre en el primer parcial y el español levantó 5 oportunidades en las que tambaleó al borde del abismo. Finalmente, tras más de una hora y media, el serbio mostró una marcha atrás, pasó el motor a sexta y se llevó el tiebreak por 7 a 3. Alcaraz no se dejó caer, confiaba en un encuentro muy físico y sabía que en algún momento su rival podía entrar en la reserva del tanque. Hace un mes y medio no le había pasado por el quirófano para operarse los meniscos. ¿ah? Con una buena velocidad de pelota a partir de su derecha invertida, pero especialmente con el recurso del drop shot, complicó al balcánico. Del otro lado, Djokovic intentó tomar la iniciativa con su revés. Uno pegaba y el otro respondía. Uno tomaba el centro del ring y el otro contraatacaba con la defensa. Pero, afirmado desde el fondo, Djokovic... No se resignó frente a la frescura del murciano de 21 años y continuó prendido hasta que se le presentara el chance. Y en el tiebreak del segundo parcial, donde sacó una pequeña luz en el inicio gracias a su derecha cruzada, se aferró a esa diferencia, bancó la voracidad contraria, no falló más y se impuso 7 a 2. Y es así como concluye esta nota el oriundo de Belgrano de 36 años y 76 días se subió al escalón más alto del podio y se convirtió en el campeón olímpico de singles de mayor edad en toda la era abierta. Un logro 
dice que sirve para reafirmar que se trata del mejor tenista de todos los tiempos. ¿Djokovic será el mejor tenista de todos los tiempos? A ver qué dicen los expertos. ¿Mm? ¿Qué dicen los expertos? Acá hay algunas imágenes que obviamente no voy a colocar. Pero aquí aparece, en el podio, el más grande de todos, Djokovic. ¿Ah? El, 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 quien a hoy, hoy se ha coronado campeón y ya pasó al Olimpo de los dioses del tenis en la historia del deporte blanco, como le llaman. Bien, acá también hay otra nota, en este caso, que viene de la televisión de España, ¿no? Djokovic se venga de Alcaraz y vence en París 2024, el único título que le faltaba la medalla de oro olímpica. El tenista serbio se impone al español en una final catalogada de épica. Aquí está la imagen, Novak Djokovic. ¿Ah? Celebras un punto durante la final de los Juegos Olímpicos frente a Carlos Alcaraz. No hace ni un mes, Carlos Alcaraz barría de la hierba de Wimbledon a Novak Djokovic en la hierba donde había triunfado el serbio hasta en siete ocasiones. Se vio arrollado por un joven de 21 años. Se lo apuntó en París. Sobre tierra batida, el tenista más laureado de la historia ha podido vengarse y alzarse con el único logro que le quedaba por alcanzar la medalla de oro olímpica con un marcador de 7-6, 7-3, 7-6, 7-2, consigue algo por lo que llevaba peleando toda una vida. Y como hemos visto en la nota previa, es cierto, Djokovic, a Djokovic solamente le faltaba esta presea, solamente le faltaba la medalla de oro para curar, quedar coronado como el, uno de los más grandes y probablemente en este momento el más grande del mundo en el tenis. ¿Ah? Djokovic el mejor en los momentos del todo o nada, es decir, un definidor de aquellos, lo máximo. Es, en ese desenlace, Djokovic fue capaz de romper en el séptimo punto el saque del español, con eso bastó, 7-3. En el descanso, Novak prefirió ir al vestuario. Carlos escogió digerir lo, su lo sucedido. En el set, sentado en el banco, se había desgastado durante más de hora y media. Alcaraz buscaba con la mirada a Ferrero, que había volado desde España para presenciar la final. Había que ganar, sí o sí, la segunda manga. Ah, 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 hay que recordar, hay que recordar que el español Alcaraz había prometido el oro, ¿no? De hecho, de ahí se hicieron una serie de memes, pero... Había dicho algo así como, yo le voy a llevar a los españoles el oro, lo que quieren. ¿no? <ríe> y esto dio pie, dio pábulo a una serie de bromas eh, y memes en las redes sociales. Muy bien, muy bien, me parece súper chévere. ¿Qué más dice la nota? La historia del deporte ha tenido grandes figuras que durante su carrera brillante de éxitos han perseguido una y otra vez cada cuatro, cada cuatro años alzarse con una medalla de oro olímpica. Pete Sampras, Dirk Nowitzki, entre otros. Djokovic lo ha perseguido y lo ha conseguido con total merecimiento. Roland Garros, París y el mundo entero está a sus pies. Hay que recordar que Djokovic durante, eh, la, durante la pandemia fue duramente criticado porque se negó a, eh, ¿no? a ser parte un poco de, de, de toda esta situación y quedó exento de algunas competiciones pero hoy más que nunca ha vuelto nuevamente por todo lo alto ganando la presea de oro um, aquí estoy en Twitter en X y aquí hay algunas más imágenes todavía más imágenes de lo que ha sido hoy la victoria de Djokovic monumental, por cierto. No voy, a, no voy a poner los videos porque ahí sí puedo incurrir en copyright, pero hay muchísimas fotografías. Muchísimas fotografías de lo que fue hoy su victoria. ¿No? De lo que hoy fue su victoria. Muy bien y muy merecido además por Novan Djokovic, por Nole, el GOAT. 
el tenis, el más grande en este momento, que se ha alzado con la presea dorada. Ah, muy tempranito, por la mañana, aquí en este lado de Hispanoamérica, en donde Djokovic ha podido ganar. Dice Novan Djokovic con la última bala en el último baile contra el mejor, contra el tiempo, contra el cuerpo, contra todos. El psicópata lo ha hecho una vez más. El mejor de la puta historia, aunque les cueste más trabajo. ¿Mm? Aquí está Djokovic. Hoy por hoy el más grande de todos. El más grande de todos. ¿No? Y aquí justo en un momento donde está celebrando, luego de haber triunfado y haber salzado con la victoria. Ah, si un día, si, a, aquí ponen, ¿no? Aquí ponen un comentario. Sin duda alguna, Yoko es el más grande tenista de todos los tiempos y en lo personal, qué lindo es ver perder a los españoles en cualquier disciplina deportiva, dice acá un brother, dando gracias a Dios. Que lo lloren los de la agencia, la agencia, los de la agenda 2030, es el GOAT, lo ganó todo, es una máquina, no hay nadie más competitivo que Novak, es la disciplina misma hecha jugador de tenis, un animal, ¿Mm? y es la verdad, es la verdad, eh, basta seguir un poco de su carrera, basta seguir un poco de su carrera para darse cuenta que el tipo es realmente una máquina, aquí está, Luego de la victoria, cansado. Esta es el descanso del guerrero. Luego de haber triunfado. ¿Mm? Luego de haber triunfado. Y aquí hay más fotos todavía. Aquí hay más fotos. Ah, lo voy a sacar porque... Por los derechos. Ya saben, ya saben. Djokovic, de nuevo. Muy bien. Es una leyenda. Ya, ya en este punto... Es una leyenda. Es una leyenda. Hay que... Recordar que Alcaraz venció a Novak Djokovic en Wimbledon en el año 2023. ¿Ah? Y luego Alcaraz vence a Djokovic en el 24, este año, en Wimbledon también. Pero, pero, Djokovic hoy vence a Alcaraz en los Juegos Olímpicos, eh, colgándose finalmente la medalla de oro. Grande Djokovic, grande, grande, grande. Un grande, un grande. Ah, y aquí está una foto ya. Festejando, agradeciendo al cielo, a Dios. ¿Ah? Se pudo, finalmente merecidísima victoria de Nole en esta final de tenis de los Juegos Olímpicos París 2024. Juegos que van a pasar a la historia por todo lo que por todo lo que está alrededor y por todas las, las polémicas que en realidad están alrededor de estos juegos muy bien, espero que les haya gustado el video si es así, suscríbanse al canal regálenme un like, déjenme su comentario y nos vemos en el siguiente chao chao